இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறது ரியல் எஸ்டேட் ரெகுலேஷன் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ரியல் எஸ்டேட் பூம் வந்த சமயம் அதுக்கு பின்னால் நிறைய பேர் வாங்குக்கு இருந்தாங்க செல்லர்ஸு குறையாக இருந்தாங்க ஒரு தடவை அக்ரிமெண்ட்டை போட்டாச்சுன்னா அதுக்கு பிறகு அவங்க வச்சு தான் கண்டிஷனாக இருக்குது இப்போ உதாரணம் சொல்ல போனால் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு பலசரை கடைக்கு போகிறோம் நல்ல ஜாமான் கிடைக்கல என்ன செய்வோம் அடுத்த கடைக்கு போவோம் இது அப்படி இல்லை ஒரு பில்டர் லைஃப்பில் ஒரு டைம் தான் இவன் வாங்க போகிறான் இந்த கஸ்டமர் ரிப்பீட் கஸ்டமர் இல்லை அவனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கஸ்டமர் தான் அதனால் அவங்க என்ன வேணாலும் செய்யலாங்க மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் கொண்டு வந்தாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்லுதேன் நான் ஒரு பேங்க்கில் வேலை பார்த்தேன் அப்போது ஒரு கஸ்டமர் வந்தாங்க அவன் வந்து ஃபாரினில் இருக்கான் வாரம் வந்து வீடை பார்க்க வாரம் அக்ரிமெண்ட்டு போட்டு அவர் ஃபாரின் போயிட்டார் மாதம் மாதம் பணமும் அனுப்பியிருக்கார் வந்து பார்க்கும்போது அந்த வீடு கம்ப்ளீட் பண்ண வேண்டிய பீரியட் முடிஞ்சு போச்சுன்னு வராரு அங்கே பாதியில் கூட இல்லை பாதிக்கும் கீழே இருக்குது அது வேலை அவன்கிட்ட கேட்கும்போது நீ மூணு லட்ச ரூபா எனக்கு வட்டி தரணுங்க ஏன்னு சொன்னால் அவன் என்ன அக்ரிமெண்ட் எழுதியிருக்கான் பதினஞ்சாந்தேதி எவ்ரி மந்த் நீ கொடுக்கணும் அப்படின்னு இன்ஸ்டால்மெண்ட்டாக பேமெண்ட்டு கொடுக்கணும் பொதுவாக என்ன செய்வாங்கன்னா ஸ்டேஜ் வைஸ் பேமெண்ட் ரிலீஸ் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோர் கம்ப்ளீஷன் உழவு செகண்ட் ஃப்ளோர் கம்ப்ளீஷன் உழவுன்னு இந்த கன்சல்ட் கம்பெனி என்ன செய்தான்னா டேட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தி ஸ்டேஜ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இவர் கொஞ்சம் பதினஞ்சாம் தேதிக்கு உள்ளது இருபதாம் தேதியோ முப்பதாம் தேதியோ கொடுத்துருக்காரு அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்னு போட்டு மூணு லட்ச ரூபா கேட்கான் சரி நான் டிலே பண்ணதுக்கு நீ கேட்கீங்க நீங்கள் என்ன செய்யலையே அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட்டில் இந்த கிளாஸை பாருங்கள் நாங்கள் டிலே ஆச்சுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நாங்கள் வீட்டுக்குள்ளே வாடகையை கொடுத்துருவோம் அதோட ரெண்டல் வேல்யூன்னு நாங்கள் ஏழாயிரம்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஏழாயிரத்தை உங்களுக்கு கொடுப்போம்னு வீடோட மதிப்பு ஐம்பது லட்சம் பில்டர் வந்து எல்லாத்தையும் வாங்கி அவர் கையில் வச்சுக்கிட்டாரு வீடை கட்டி கொடுக்கல கேட்டால் ஏழாயிரம் ரூபா வாடகை உனக்கு கொடுக்க அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த மாதிரி கண்டிஷன்கள்லாம் இருந்ததில் மாற்றணுங்கிறதுக்காக ஒரு சட்டம் வந்துச்சு இன்னும் ரொம்ப அதிகமாக செய்யக்கூடியது அட்வர்டைஸ்மெண்டில் நிறைய விஷயங்கள் போடுவாங்க ஆனால் அது உண்மையிலே இருக்காது ஒரு லட்சம் மரம் வைக்க போகிறேன் இந்த என்னோடய இடத்துல அம்மா ஒரு லட்சம் வைக்க மாட்டேன் பாதி விற்ற உடனே இடத்த காலி பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க உனக்கு இது தருவேன் அது தருவேன் ஜிம் தருவேன் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் அதெல்லாம் இருக்காது அதெல்லாம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் நீ சொல்லியிருக்கபடி கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு சட்டத்தை கொண்டு வராங்க இன்னொரு விஷயம் இருக்குது கார்பெட் ஏரியா கார்பெட் ஏரியாங்கிறது எப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நம்ம வீட்டில் உள்பக்கம் என்ன அளவு இருக்கோ அதுதான் கார்பெட் ஏரியா அதை நல்லா சொல்ல போனால் ஒரு கார்பெட் விரிக்கக்கூடியது ஏதோ அதுதான் கார்பெட் ஏரியா அது கூட இந்த சுவரோட அளவுகளை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அது பில்டப் ஏரியா உள்ள 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 சுவர்கள் எடுத்திங்கன்னா அதையும் கூட சேர்த்திங்கன்னா உள்ள உள்ளது சேர்த்துட்டு பில்டப் ஏரியா அதில் என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த பால்கனி இதெல்லாம் சேர்த்து பில்டப் ஏரியான்னு ஆக்குவாங்க அடுத்தது சூப்பர் பில்டப் ஏரியான்னு அடுத்தது சூப்பர் பில்டப் ஏரியான்னா என்னன்னு சொன்னால் இப்போ லிஃப்ட் இருக்குது காரிடார் இருக்குது இதெல்லாம் சேர்த்து சூப்பர் பில்டப் இந்த கார்பெட் ஏரியாவிலேருந்து ஒரு முப்பது பர்சன்ட்டை கூட்டிட்டு பில்டப் ஏரியாவில் வச்சுட்டு அதில் ரேட்டு சொல்லி உங்களுக்கு விற்க போகிறாங்க இப்படி செய்வாங்க அதனால் கார்பெட் ஏரியா டிஃபைன் பண்ணுவாங்க கார்பெட் ஏரியான்னா நெட் யூஸபிள் ஃப்ளோர் ஏரியா ஆஃப் அன் அப்பார்ட்மெண்ட் எக்ஸ்க்ளூடிங் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எக்ஸ்டர்னல் வால் கிடையாது சர்வீஸு ஷாஃப்ட்டு எக்ஸ்க்ளூசி அந்த பைப்பு போகிறதுக்காக இடம் போட்டிருக்காங்க இது உங்களுக்காக போட்டது அந்த மாதிரி சர்வீஸு ஷாஃப்ட்டு அதெல்லாம் கிடையாது எக்ஸ்டர்னல் வால் இல்லை எக்ஸ்க்ளூசிவ் பால்கனி வராந்தாவை கூட நீங்கள் எடுத்துருங்கன்ட்டாங்க பால்கனி வராண்டான்னுலாம் இருந்ததுன்னா எடுத்துருங்க அது இதில் வராது அப்படின்னு அடுத்தது காமன் ஏரியான்னா என்ன அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணுவாங்க காமன் ஏரியான்னா எல்லாேருக்கும் புரியுது எல்லாேருக்கும் பொதுவான இது ஸ்டேர் கேஸு இதெல்லாம் காமன் ஏரியா இப்படி நிறையா டெஃபனிஷன்ஸை கொடுத்துட்டு அடுத்து பின்னால் நம்ம விஷயங்களை பார்க்கலாம் என்ன டெஃபனிஷன் அப்படின்னா பில்டிங்னா என்ன அப்பார்ட்மெண்ட்னா என்ன அப்படிங்கிற அது சாதாரணமாக புரியக்கூடிய விஷயங்கள் தான் நம்ம சாப்டர் டூவில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் ப்ராஜெக்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட்டு இது கம்பல்சரி ஆகிட்டாங்க ஒரு ரெஜிஸ்டர்டு ப்ராஜெக்டை மட்டும்தான் நீங்கள் நடத்த முடியும் வேறு ப்ராஜெக்டை நீங்கள் செய்யவும் முடியாது விற்கவும் முடியாது ப்ரையர் டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உள்ளவங்க என்ன செய்யுங்க முடிஞ்சிட்டுனா அந்த க கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட்னா வேண
ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் வித் இன் எ பீரியட் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலேயே உள்ளது அப்ளிகேஷன் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ரியல் எஸ்டேட் எவ்ரி ப்ரொமோட்டர் ஷால் மேக் அன் அப்ளிகேஷன் டு தி அத்தாரிட்டி ரியல் எஸ்டேட் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அந்த அத்தாரிட்டியில் இவங்க என்ன ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிற கொடுத்து நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் இது எப்படின்னு சொன்னால் இது ஆக்ட் சென்ட்ரல் ஆக்ட் எவ்ரி ஸ்டேட்டு தனித்தனியாக நீங்கள் ரூல்ஸு ரெகுலேஷன் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஒவ்வொரு இடமும் ஒவ்வொரு மாதிரி இப்போ மகாராஷ்டிராவில் போனீங்கன்னா என்ன செய்வீங்கன்னா ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க இப்போ அறுபது வீடு இருக்கா அறுபது பேர் மெம்பர் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி லேண்டுக்கு ஓனர் இவங்க தனியாக மேலே உள்ள சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் தான் யாருக்கு அந்த டெனண்ட்டுகளுக்கு அந்த ஓனர்ஸுக்கு லேண்டு அப்போ விற்கும்போது என்ன செய்வாங்கன்னா அந்த கோஆப்ரேட்டிவ் ஷேரை விற்காங்க அது கூட அந்த சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சரை விற்பாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷன் தமிழ்நாட்டில் அந்த மாதிரி இல்லை ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டும் ஒவ்வொரு மாதிரியாக இருக்குது அதனால தான் என்ன சொல்லுவாங்க நீங்கள் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபார்ம் பண்ணிக்கிடுங்க பேசிக்காக உள்ள ஆக்ட் இது அப்போ நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் என்னென்ன ஃபார்மு என்ன வேணுங்கிறது அந்தந்த ஸ்டேட்டுகளில் அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் என்ன அப்படிங்கிற சொல்லுவாங்க அதுதான் சொல்லிட்டாங்க இந்த ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபார்மு ப்ரிஸ்கிரைப்டு ஃபீ அப்படின்னு அதில் என்னெல்லாம் சொல்லணும் அவர் என்டர்பிரைஸை பற்றி சொல்லணும் என் கம்பெனி தொடங்கி இவ்வளோ நாள் ஆச்சு அது இல்லை இது லிமிடெட் கம்பெனி இல்லை ப்ரொப்ரேட்டர் கம்பெனி அது கூட நேம்ஸ் அண்ட் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ் ஆஃப் தி ப்ரொமோட்டர் கொடுத்துருக்கணும் இதுக்கு முன்னால் எத்தனை ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் நடத்திருக்கீங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு எல்லாம் கம்ப்ளீட் ஆகாத ப்ராஜெக்ட் எத்தனை இருக்குது அதில் டிலே இருக்குது அதில் ஏதாவது கேஸ் ஃபைல் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாக இந்த விஷயங்களெல்லாம் அதில் இருக்கணும் எதில் இந்த அப்ளிகேஷனில் அடுத்தது ஆத்தன்டிகேட்டட் காப்பி ஆஃப் அப்ரூவல் அது நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அந்த விஷயங்கள் போகிற அப்ரூவல் வேணும் கமன்ஸ்மெண்ட் சர்டிஃபிகேட் இப்படி நிறைய சர்டிஃபிகேட் வாங்கியிருக்கணும் இவங்க ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டை செய்ததுக்கு முன்னாலே அதோட அப்ரூவல் எல்லாமே கொடுக்கணும் அடுத்தது சாங்ஷன்டு பிளானு லே அவுட்டு பிளானு அப்ரூவல் வாங்கினாங்க பிளான் வாங்கியிருக்காங்களா பிளானு அதில் என்ன கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க யார் என்ன இருக்காங்க அதில் ஃபயர் ஃபைட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் என்ன இருக்குது ட்ரிங்கிங் வாட்டருக்கு என்ன ஃபெசிலிட்டி வச்சுருக்கீங்க இது போக லொக்கேஷன் அடுத்தது ப்ரொஃபார்மா ஆஃப் அலாட்மெண்ட் லெட்டர் பார்ட்டிகளுக்கு அலாட்மெண்ட் லெட்டர் எப்படி கொடுக்க போகிறீங்க அக்ரிமெண்ட் என்ன கொடுக்க போகிறீங்க அதெல்லாம் கூட சேல் அக்ரிமெண்ட் எப்படியாக இருக்கும் அந்த ப்ரொஃபார்மா கூட யாருக்கு கொடுக்கணும் ரிஜிஸ்டர்ட் அத்தாரிட்டிக்கு ரெஜிஸ்டரிங் அத்தாரிட்டிக்கு அதெல்லாம் கொடுக்கணும் அடுத்தது நம்பர் அண்ட் டைப் ஆஃப் கார் நம்பர் டைப்பு கார்பெட் ஏரியா ஆஃப் தி அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் எத்தனை வீடு கட்ட போகிறீங்க அதில் என்னெல்லாம் டைப்பு அதில் கார்பெட் ஏரியா எவ்வளவு அதில் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பால்கனி வராண்டா என்ன வச்சுருக்கீங்க எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஓப்பன் டெரஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லணும் கார் பார்க்கிங் இருக்கா கேரேஜ் எப்படி இருக்குது எத்தனை இருக்குது ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட் வச்சுருக்கீங்களா அவங்கெல்லாம் யார் அந்த ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்டை பின்னால் படிக்கலாம் அது ஒரு நம்ம நல்லா சொல்ல போனால் வீட்டு புரோக்கர்னு நம்ம சாதாரண சொல்லுறதுக்கு ஒரு ரெகுலரைஸ் பண்ணி ரியல் எஸ்டேட் ஏஜெண்ட்னு கொடுவாங்க நேம் அண்ட் அண்ட் அட்ரஸ் ஆஃப் தி கான்ட்ராக்டர் ஆர்கிடெக்டு ஸ்ட்ரக்சரல் இன்ஜினியர்ஸ் இவங்கெல்லாம் யார் என்னங்கிறத நீங்கள் டீட்டெயிலாக சொல்லணும் இதுக்கு மேலே ஒரு டெக்லரேஷன் சப்போர்ட்டட் பை அஃபிடேவிட் இது மேலே நான் சொல்லியிருக்கிறதெல்லாம் உண்மை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் ஷால் பி சைன் பை த ப்ரொமோட்டர் ஆத்தரைஸ் பை த ஸ்டேட்டிங் தட் என்ன சொல்லணும் அஃபிடேவிட்டில் இந்த இடம் எனக்கு லீகலாக வேலிடாக உரிமை இருக்குது நான் எல்லாம் வச்சுருக்கேன் இதில் வேறு வில்லங்கங்கள்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இவ்வளோ நாளைக்குள்ளே நான் இதை முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதுக்கு பின்னால் ஒரு கண்டிஷன் வைக்காங்க எப்படின்னா வாங்குதில் எழுபத்தஞ்சி பர்சன்ட்டை தனியாக ஒரு அக்கௌண்ட்டில் தொடங்கி அதில் மட்டும்தான் உபயோகிக்கணும் இப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா சாதாரணமாக இன்றைக்கி ஒரு ப்ராஜெக்டை தொடங்குவாங்க பணத்தை வாங்குவாங்க பூமி பூஜை இன்றைக்கி வந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அஞ்சு பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்டு பத்து பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட்னு சொல்லி எல்லார்ட்டையும் பணத்தை வாங்குவாங்க இந்த பூமி பூஜையை போட்டுவிட்டு அடுத்த ஒரு இடத்துல விலைக்கு வாங்கிடுவாங்க இதில் வார புக்கிங் அமௌண்ட் என்ன செய்தான் அடுத்த ஒரு லேண்டில் வாங்கியாச்சு இப்போ இந்த பூமி பூஜையோடு நிற்கும் மேலே போகாது அடுத்து வாங்கின இடத்துல ஒரு பூமி பூஜையை போட்டுவிட்டு அங்கே பணத்தை வாங்கி இங்கே கொண்டு வந்து கெட்டுவாங்க இப்படி இந்த ப்ராஜெக்டில் இருந்து அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு அந்த ப்ராஜெக்ட்டில் இருந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் இப்படி மாற்றி பணம் கெடுப்பாங்க கண்ட்ரோல்
ஆஃப்டர் இட் இஸ் சர்டிஃபைட் பை என் இன்ஜினியர் ஆர்கிடெக்ட் அண்ட் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்ட் மூணு பேரும் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்தா தான் அதில் இருந்து பணம் எடுக்கலாம் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் நீங்கள் எடுக்கணும் ஐம்பது பர்சன்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குன்னா இந்த எழுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் தனியாக வச்சுருக்க பேங்கிங் அக்கௌண்ட்லேருந்து நீங்கள் ஐம்பது பர்சன்ட்டை எடுக்கலாம் அப்படின்னு இதை வருஷம் முடிஞ்ச உடனே ஒருத்தர் ஆடிட் பண்ணணும் அந்த ஆடிட்டிங்கில் இதெல்லாம் கரெக்டாக இவங்க செய்திருக்காங்களாங்கிறத அவங்க பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதில் இன்னொரு அஃபிடவுட்டில் என்ன சொல்லணும் இந்த பெண்டிங் எல்லாம் அந்த பெண்டிங் இருக்குது இதெல்லாம் நான் வாங்கிடுவேன் அப்படின்னு உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபயர் ஃபைட்டிங் கொஞ்சம் பெண்டிங் தரல அவங்க வச்சுருக்கேன் வாங்கிக்கிடுவோம் அப்படிங்கிற சொல்லணும் இது போக நம்ம ரூல்ஸில் என்னெல்லாம் சொல்லுதாங்களோ அதை சொல்லியிருக்கணும் இது போக இவங்க ஒரு வெப் பேஸ்டு சிஸ்டம் ஆன்லைன் வச்சுருக்கணும் அவங்க எது எல்லா ரெகுலேட்டரி அத்தாரிட்டியும் வெப் பேஸ்டு சிஸ்டம் வச்சுருக்கணும் அதில் இவங்களுக்கு ஒரு டீட்டெயில் கொடுக்கணும் இவங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அது என்னென்ன ஸ்டேஜு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படிங்கிறத அவங்க அப்பப்போ வித்தின் த்ரீ மந்த்ஸ் நீங்கள் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அடுத்தது கிராண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இதெல்லாம் கொடுத்த உடனே முப்பது நாளைக்குள்ளே அவர் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருவாங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுக்கும்போதே ஒரு லாகின் ஐடியும் பாஸ்வேர்டும் கொடுத்து ரெரா சைட்டை நீங்கள் ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிடுங்க உங்கள் ப்ராஜெக்டோட போச்சுன்னா நீங்கள் என்னங்கிறத நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு அல்லது முப்பது நாளைக்குள்ளே ரிஜெக்ட் பண்ணணும் ரிஜெக்ட் பண்ணும்னால இவனை கூப்பிட்டு கேட்டு இதெல்லாம் கண்டிஷன் இது தப்பாக செய்திருக்க இது கிடையாது அதனால் ஒன்றை ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறோன்னு அதாவது எப்போவுமே நேச்சுரல் ஜஸ்டிஸ் சொல்லும்போது ஹியர் த அதர் சைட் ஒரு ஆளை கேட்காமல் அவனுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு தீர்ப்பு சொல்லக்கூடாதுங்கிறனால இங்கே அவனையும் கூப்பிட்டு நீ இப்படி செய்திருக்க இது தப்பு இது சரியில்லை அதனால் நாங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இல்லை அது இல்லை நான் இதை வேணால் மாற்றி தரேன் அந்த ப்ராஜெக்ட் இல்லை இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னு வேணால் நீங்கள் அதை செய்துக்கிடலாம் கேட்டுட்டு நீங்கள் ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் இப்போது முப்பது நாளைக்குள்ளே ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் முப்பது நாளைக்குள்ளே சேங்ஷனும் கொடுக்கலான்னா இட் வில் பி டீம்டு டு பி எ ரெஜிஸ்டர்டு ப்ராஜெக்டு அப்படிங்க த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேலிட் ஃபார் த பீரியட் டெக்லேர்ட் பை த ப்ரொமோட்டர் நாலு வருஷத்துக்குள்ளே நான் முடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நாலு வருஷத்துக்கு இருக்குது இல்லை கொஞ்சம் கம்ப்ளீஷன் ஆகலை ஆறு மாதம் இருக்குது எனக்கு ஒரு டைம் வேணும்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இந்த ஆறு மாதத்துக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் இருக்குது எக்ஸ்டென்ஷன் மேபி கிவன் பை த அத்தாரிட்டி டியூ டு ஃபோர்ஸ் மஜோர் அதாவது என்னென்னா ஆக்ட் ஆஃப் கார்டு இருந்தால் மட்டும்தான் அங்கே எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்காங்க ஆக்ட் ஆஃப் கார்டு என்னது ரொம்ப ஒரு இவரையும் தாண்டி கடவுள் செயலால் வந்தது ஒரு இடத்த சென்னையில் வெள்ளம் வந்தது அதனால் எனக்கு கெட்ட முடியலை இல்லாட்ட எல்லா இடமும் வெள்ளம் எனக்கு மணல் கிடைக்கல வெள்ளம் வந்ததுனால மணல் கிடைக்கல அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று கடவுள் செயலால் வந்தது எத்தான் இயற்கையின் சீற்றம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதாக இருந்தால் வேணால் நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கலாம் இல்லை இது வேறு ஏதாவது ரீசனபிள் இருக்குது ரீசன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இவங்க என்ன ரீசன் கொடுப்பாங்க அதை அந்த அத்தாரிட்டி ரெஜிஸ்ட்ரிங் அத்தாரிட்டி இதை சொல்லியிருக்காங்க இந்த ரீசனபுள் காரணங்கள் வந்து சரியாக இருக்குது இதை நம்பக்கூடிய அளவில் இருக்குது நான் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுத்துருக்கேன்னு அங்கேயும் அவங்க காரணத்தை ரெக்கார்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கலாம் ரீவொக்கேஷன் ஆஃப் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்தாச்சுன்னா அது அப்படியே இல்லை அத்தாரிட்டிக்கு என்ன இருக்குது ஆன் ரிசிப்ட் அ கம்ப்ளைண்ட் ஆர் சுவம் மட்டும் அத்தாரிட்டியை தானே செய்யலாம் அல்லது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டை வாங்கிட்டு அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் ஆஃப் தி காம்பிட்டட் அத்தாரிட்டி ரிவோக் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை திருப்பி வாங்கலாம் அப்போ எப்போனா மேக்ஸ் டிஃபால்ட் இன் டூயிங் சம்திங் ரெக்வர்ட் பை த ஆக்ட் சட்டப்படி செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்களை அவள் செய்யலைன்னா அவள் ரிவோக் பண்ணிடலாம் ப்ரொமோட் வயலன்ஸ் இனி டேர்ம்ஸ் ஆஃப் அப்ரூவல் கண்டிஷன் அஞ்சு ரெண்டு ஃப்ளோரு தான் பெர்மிஷன் வாங்கி இருக்க எல்லாம் கொடுத்து ரெஜிஸ்ட் பண்ணிட்டார் இப்போ மூணாவது ஃப்ளோர் கெட்டுதாருன்னா அவனை ரிவோக் பண்ணி விடுவாங்க ரெண்டு ஃப்ளோரு ஜி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு அப்ரூவல் வாங்கியிருக்காரு கெட்டுது மூணாவது ஃப்ளோரு மூணாவது ஃப்ளோர் கெட்டிக்கிட்டு இருக்காருன்னு தெரிஞ்சால் என்ன செய்வாங்க இந்த அப்ரூவல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அல்லது வேறு ஏதாவது அன்ஃபேர் ப்ராக்டிஸோ ஏமாத்தானோ அப்படின்னா ஏமாத்தானா என்னென்னா ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டு அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டில் கொடுக்க விஷயத்தை தெரியலை அல்லது அவனோட சர்வீஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இல்லை ஸ்டாண்டர்டாக ஃபால்ஸ்லி ரெப்ரஸன்ஸ் தேர் சர்வீஸ் ஆர் ஆஃப் பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் கிரேட் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கேன்னு சொல்லிவிட்டு அதெல்லாம் நடக்கலை அப்படின்னு சொன்னால்
இவன் ஒருத்தனை நான் பிளாக் லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் இவனை ரிவோக் பண்ணியிருக்கான் கொடுத்ததை நீங்களும் பார்த்துக்கிடுங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னு சொன்னால் இங்கே உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ட்ரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ரிவோக் பண்ண என்ன செய்வாங்க நேராக பெங்களூரில் போய் அடுத்த ப்ராஜெக்டை தொடங்கிடுவாங்க அதனால் அடுத்த ஸ்டேட்டுகளுக்கும் நீங்கள் சொல்லலாம் ஷால் ஃபெசிலிட்டேட் த ரிமைனிங் டெவலப்மெண்ட் ஒர்க்கு அப்போ இவனை ரிவோக் பண்ணி விட்டாச்சு அந்த வேலையை என்ன செய்ய யார் முடிக்கிறதுக்கு அதனால் அதுக்கு ஃபெசிலிட் பண்ணக்கூடியது ரெரா செய்யணும் ஒரு அசோசியேஷனை ஃபார்ம் பண்ணி அவங்க அந்த அல்லாட்டிஸ் எல்லாம் யார் இருக்காங்களோ யாரெல்லாம் பணம் கொடுத்துருக்கலாம் சேர்ந்து நீங்களே பார்த்து ஒரு அசோசியேஷன் ஃபார்ம் பண்ணுங்க நீங்கள் ஒரு கான்ட்ராக்ட் வேற ஒரு ஆளை பார்த்து கையில் கொடுத்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதே மாதிரி பேங்க்கில் சொல்லி அவன் அக்கௌண்ட்டை ஃப்ரீஸ் பண்ணலாம் இனி அடுத்து செக்ஷன் எயிட்டை அடுத்த செஷனில் பார்க்கலாம்